todos, mais uma vez estamos aqui no programa Verdade Absoluta. Verdade Absoluta nada mais é do que a palavra do Senhor. Hoje eu quero deixar uma palavra para os meus ouvintes que estão aqui nos assistindo hoje do outro lado da telinha. Hoje eu quero falar de fé. Eu quero que todos estejam acompanhando no livro de Mateus 9, no versículo 19, e diz assim a palavra do Senhor, Jesus levantando-se o seguia e também os seus discípulos, eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla do vestido, porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Só até aí que nós vamos estar lendo. Eu quero falar para os meus irmãos que isso é um ato de fé. Um ato de fé, ela creu. Ela creu somente que se ela tocasse na orla dos vestidos de Jesus, sairia virtudes, sairia a cura para aquele problema que tantas vezes ela chorou, ela sofreu, ela se lamentou por não ter uma cura. Acredito eu que ela deve ter gasto tudo o que tinha, todos os seus recursos foram gastos para aquela hemorragia se estancasse. Mas ela creu somente, porque estava passando por ali Jesus Cristo de Nazaré, que ela tinha ouvido falar daquele homem que trazia consigo poder, trazia cura, trazia virtude. E ela creu somente que se ela tocasse na orla do seu vestido, dali, dali sairia virtude e ela seria curada. E ela teve uma ação. Ela se aproximou, ela foi entre a multidão, entre a multidão se arrastando, creio eu, fraca, muito sofrida, e ela conseguiu tocar na orla do Senhor, apenas isso. Mas a certeza que ela tinha, a fé que ela tinha, era tão grande, em que ela conseguiria se, se curar somente de tocar, então ela deve ter sofrido muito até chegar naquele ponto, rastejou entre a multidão e ela teve fé. A fé nada mais é que a certeza de coisas que nós não estamos vendo com os nossos olhos, mas nós temos certeza de que teremos a vitória. E a vitória nada mais é do que em Cristo Jesus. Essa, essa hora que nós estamos aqui, eu quero... Dizer para você que está me ouvindo, seja qual for o teu problema, seja qual for a tua enfermidade, eu não sei quem está me ouvindo, se tem alguma enfermidade, algum problema, alguma dor na sua alma, alguma dor física, algo que esteja te maltratando muito fisicamente, somente crê que o Senhor Jesus... Ele é o remédio para todas as doenças, para todas as curas. Nesse momento eu quero estar clamando a Deus pela vossa vida, clamando a Deus para que Ele venha curar você, quer seja de uma enfermidade física ou espiritual, que o Senhor Deus venha te curar, que o Senhor Deus venha te salvar. Onde você estiver, coloque a mão no seu coração e vamos orar ao Senhor. E vamos pedir a Ele que entre com a misericórdia, que entre com a paz, com o amor, com a harmonia, que o Senhor Jesus venha trazer tudo aquilo que você necessita. Amém? Glorioso Deus eterno Pai, nesse momento nós estamos, Senhor Jesus, aqui, Deus orando, Senhor, para algum irmão que está do outro lado, Pai, sofrendo por algo, Senhor Jesus, que ele não pode, Senhor, que ele não pode curar. Mas sabemos nós, Senhor, que Tu és a cura, que Tu és a verdade, que Tu és a vida. Deus, que sem Ti nós não podemos nada, Senhor. Então, Senhor Jesus, nós clamamos sobre o Teu nome, que Tu vá em frente, Senhor, com cada um que aí está, Senhor, sofrendo. 
Ó oh Deus, coloque o teu bálsamo, derrame, Senhor Jesus, a tua cura sobre a vida de cada um que aí está, Senhor Jesus. E que essa pessoa venha ter fé, Senhor, fé em ti, porque a fé, Senhor Jesus, ela é capaz de fazer todas as coisas, remove uma montanha, Senhor, do lugar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, por este momento, na tua presença, em nome de Jesus. Quero agradecer mais uma vez por este programa que está alcançando vidas, esse programa que está levando a palavra de Deus a toda criatura em todos os continentes e pedir que vocês acessem o site Verdade Absoluta. E vamos compartilhar com nossos irmãos, vamos compartilhar com nossos amigos e vamos ajudar a levar esta semente, que é a semente do amor de Jesus, que é o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. Agradeço em nome de Jesus. Isso.